so uh, good evening everyone and please join past because uh, the class is going to be a little uh, you know elongated and unless and until you guys join past i won't be able to take the class so today we are basically uh, and thank you so much for all the wishes so today we are basically going to do uh, you know 100 important events that had shaped india after as we celebrate the 75 years of india's independence so and jara jara join kuchu please uh, akbar like diye dao good evening riya ghosh good evening sandeep good evening gitartho thank you gitartho good evening ranodhir uh, uh, thank you ranodhir Rodipto uh, Shubham Ishwari, thank you so much. Please join past. Good evening, Sagar Mandi, Rahul Khan, Sandeep. Sandeep uh, thank you, Sandeep, so much. <coughs> How long shall I wait? Shall we begin? Only 11 people are there. How will I take the class, Baba? But somehow I am losing the interest to take the classes. Seriously. Gopinath Ghatok, thank you. Maharshita, thank you. Good evening, everyone. Shobhik, thank you. Uh, Thank you. So uh, today we are basically going to do a very important thing uh, leading to like 100 events total. Uh, Jeta 19, uh, Jeta total is 75 years ago. And whoever is joining in, I'm requesting you to please uh, share a like on this class because probably this is for the first time Jay, we are, uh, you know, scheduling the post independence India. So it will help you to have an idea of what happened after 1947 as well as a total course you know, till 2022 key important events and what helped to shape uh, you know the course of India thank you Ritwik and uh, please join in fast only 13 14 people I mean this is not really expected from you guys How long shall I wait? Anyways, I'm beginning the class. Sandeep, please, Abhi uh, Ashini. I mean, I don't know what you guys are doing.
why so late? আমরা তোমরা এত late করে join করো না মানে আমার ভালো লাগে না seriously বলছি uh, anyway so uh, good evening everyone and uh, I'm Samia Sel your an academy educator so I basically take history in the platform but uh, over here I'm taking uh, you know I'm uh, taking other important events like current affairs and whatever other events are there so tumra amake ar jara jara join korcho please ekbar respond kore jao good evening kore jao so that i have an idea of the people who are joining tumra jodi amar academy te follow korte chao then you can uh, use this particular link and uh, if you wish to avail a particular discount on any course of an academy you can use my code somia10 একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আজকে তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে দিস ইস অ্যান একাডেমি ওয়ান যেখানে একসাথে ইউটিউব চ্যানেল একসাথে লঞ্চ হয়েছে আই গেস ইউ হ্যাভ সিন দ্য ইভেন্ট প্লাস দিস হ্যাজ অলসো বিন ডিসাইডেড বাই দ্য টিম দ্যাট ইউ শুড বি এলিজিবল মানে ধরো যারা ফ্রিতে যারা ফ্রি লার্নার্স আছে যারা স্পেশাল ক্লাস লার্নার্স আছে ইউ ক্যাস উইট বি এলিজিবল ফর এ সেভেন ডে ফ্রি ট্রায়াল ফর দ্য ডাব্লিউ বি পিএসি প্লাস সাবস্ক্রিপশন ওকে সো দিস ইজ গোয়িং টু স্টার্ট ফ্রম সেপ্টেম্বর সিক্সথ টু টেন্থ and uh, tar mane uh, kal theke shuru hobe till september 10th that is saturday of the so uh, an academy j mobile application ta ache shekhane tumra kintu plus class gulo attend korte parbe and also non plus repeat beneficiaries are however not applicable thik ache tar mane ekdom jara fresh plus learners tara kintu eta avail korte parbe good evening to him good evening prakash and uh, it uh, already hoye gache so this is uh, uh, an academy has launched for every category they have launched one or two youtube channels and tumra uh, uh, already group e ami share kore diyechilam so please ota giye dekhe niyo ar ekta announcement ache that the prices are going to be hiked by 20% very soon and ekhon jeta 17.5000 ache seta more or less 21000 hoye jacche very soon and if you still wish to take the subscription you can use my code somia10 uh so uh, there is also this wbpsc summit the wbpsc summit is on this saturday that is uh, september 10th at nojrul moncho in belgoria so tumra okhane jete paro i won't be able to come because i have some other engagements ebong okhane onek khela hoy onek kichu hoy uh so uh, this is not a bengali class no much sort of and if you wish to take the wbpsc you have to learn english uh okay so uh, you can take a subscription up to 50% you can click uh, already link dia hoye chilo group e so you can click on the link to register and uh, september 10th at 2 pm on was second nojrul moncho belgoria hobe seta thik ache apart from that psc clubship e jara jara hoyeche jara jara churanto bhabe shobol hoyeche tarao kintu okhane avail korte pare all right good evening good evening everyone দেন অ্যাগেন তোমরা যারা ফ্রি লার্নার্স আছো বা যারা স্পেশাল ক্লাস করো শুধু তাদের জন্য অনেকে থিওরি ক্লাস একটা তো হলো অনেক একাডেমি টেস্ট সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য টেস্ট ঠিক আছে তোমরা এখানে অনেক মক টেস্ট দিতে পারবে সো এটা তোমরা একটা এই মানে অ্যাপের মধ্যেই আই গেস ইউ নো অ্যাপের মতোই এটা তো এটা তোমাদের ডাউনলোড করতে হবে এবং এখানে অনেক পি ওয়াই কিউ অ্যান্ড টেস্ট সিরিজ আছে সো তোমরা যদি আগে আগে এটা নাও সো ইট উইল বি লাইক ওয়ান নাইনটি নাইন ফর সিক্স মান্থস সো ইট ইস ভেরি ভেরি খুবই হ্যান্ডি অ্যান্ড তোমরা যারা প্লাস ক্লাস করছো না তারা কিন্তু এটা অ্যাভেল করতে পারো অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ ক্যান অলসো ইউজ দ্য এটা দিজ আর দ্য স্টেপ সো ইউ ক্যান গো টু দ্য ডাব্লিউ বি পিএসি ক্যাটাগরি তারপরে ধরো তোমরা ইংলিশে শিখতে চাও সো ইউ ক্যান ক্লিক অন দিস ইংলিশ দেন ক্লিক অন নেক্সট আফটার দ্যাট ইট উইল টেক ইউ টু অ্যানাদার স্ক্রিন সেখান থেকে ইউ ক্যান লাইক স্টার্ট দ্য টেস্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য সাবস্ক্রিপশন সো দ্য সাবস্ক্রিপশন ওয়ান নাইনটি নাইন করে ডাইরেক্টলি তোমরা ছ মাসের জন্য সাবস্ক্রিপশনটা নিতে পারো সো ইস ফর সিক্স মান্থস ইট ইস থার্টি থ্রি ফর মান্থস তিরিশ টাকা অবভিয়াসলি ইউ ক্যান অবভিয়াসলি অ্যাফোর্ড ইট অ্যান্ড ফর সিক্স মান্থস ইট উইল বি 10% পার্সেন্ট অন ওয়ান সেভেন্টি নাইন সো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট তোমাদের যে কয়েন্সগুলো আছে সেই কয়েন্সগুলোকে তোমরা রিডিম করতে পারো অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট দ্য পার্টিকুলার সাবস্ক্রিপশন ওকে এই সাবস্ক্রিপশনটা নিতেও ইউ ক্যান ইউজ মাই কোর্স অমিয়া টেন ঠিক আছে অল রাইট দেন দিস ইজ ইয়ার সেপ্টেম্বর ক্যালেন্ডার ফর দ্য ডাব্লিউ বি পিএসি অ্যান্ড দ্য ডাব্লিউ বি পি জেনারেল কম্পান্ড এক্সাম তোমরা দেখতে পারো সেপ্টেম্বর ফোর টু অলরেডি হয়ে গেছে সো ইউ হ্যাভ ওয়ান অ্যাট সেপ্টেম্বর এইটিনথ অ্যান্ড সেপ্টেম্বর যারা শুধু প্লাস টেস্ট প্লাস ক্লাস করছো যারা আছো তো তাদের জন্য ডাব্লিউ বি পিএসি এক্সাম আছে অন সেপ্টেম্বর ইলেভেন্থ অন সেপ্টেম্বর এইটিনথ অ্যান্ড অন সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি ফিফথ অ্যান্ড ডাব্লিউ বিপি অ্যান্ড জেনারেল কম্পান যারা করছো তাদের জন্য সেপ্টেম্বর ইলেভেন্থ অ্যান্ড সেপ্টেম্বর
প্লাস আমি এখন থেকে তোমাদের রেগুলারলি ওই স্পেশাল ক্লাসগুলো নিই এই সপ্তাহে পারবো না বিকজ আই উড বি এনগেজ ইন টু সামথিং এলস বাট ফ্রম দ্য নেক্সট উইক আই উড বি টেকিং অল দ্য ক্লাস কেডিউলস ঠিক আছে সো মানডে ওয়েনসডে থার্সডে অ্যান্ড ফ্রাইডে অ্যাট টেন থার্টি পিএম তোমরা ইউ ক্যান গেট অল মাই স্পেশাল ক্লাসেস প্লাস ইউটিউব তোমাদের থাকছে আজকে ইউটিউবটা দ্যাট ইজ অ্যান এক্সট্রা ক্লাস বাট ইউটিউব নর্মালি তোমাদের ওয়েনসডে অ্যান্ড ফ্রাইডে থাকবে এই সপ্তাহটা ছাড়া বিকজ আই উন্ট বি অ্যাভেলেবেল দিস উইক দিস আর দ্য অল দ্য কোর্সেস দ্যাট আই হ্যাভ টেকেন সো ফার তো তোমরা ওটাও দেখতে পারো এত কম লোকজন সমহাও অনেস্টলি বলছি আমার এই প্ল্যাটফর্মে পড়াতে আর ভালো লাগছে মানে ইটস ভেরি সুন আই উইল লাইক ইউ নো ক্যান্ড অফ টেক এ ডিসিশন বিকজ না তো তোমরা ঠিক করে ক্লাস করো না তো আমার নো আফটার বিং এনগেজ ইন টু সো মেনি আদার থিংস অলসো আই কাম ব্যাক হোম অ্যান্ড আই টেক ক্লাসেস সো ইফ ইট ইজ নট ওয়ার্থ ইট তো ইউ নো ইট ইট ডাজ নট ক্যারিজ এনি সেন্স সো মেনি এত কম লোকজন এখানে আছো তোমরা অনলি লাইক টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর আর অনলাইন ডাজ নট মেক এনি সেন্স না একটা পার্টিকুলার ক্লাস বানাতে আই নর্মালি স্পেসিফিক্যালি এটা যেমন এটা তিন চার দিন ধরে তোমরা আজকে দেখবে তাও পুরোটা শেষ হয়নি ঠিক আছে তিন চার দিন ধরে আমি এই ক্লাসটা বানিয়েছি জাস্ট ফর ওয়ান আওয়ার ক্লাস অ্যান্ড দেন হোয়াট আই গেট এন্ড অফ দ্য ডে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ স্টুডেন্টস যেখানে আমার গ্রুপেই অন্তত পঞ্চাশের বেশি স্টুডেন্ট আছে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমার পড়ানোর টেকনিক ভুল নাকি তোমরা ক্লাস করতে চাও না কেন প্লিজ টেল মি আই মিন হোয়াটস রং তোমরা ক্লাস করছো না কেন ওর ইউ ক্যান লাইক টেল মি কি ম্যাম আপনার পড়ানোর টেকনিক আমার ভাল লাগছে না সো আই উইল ইউ দ্য চেঞ্জ ওর আই উইল ইউ দ্য কুইট তো টেল মি হোয়াটস রং মানে আই আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু গেট অ্যান আনসার বিকজ এরমভাবে আমি পড়াতে পারবো না দিস ইজ বিকামিং মানে ইনটলারেবল ডে বাই ডে আমি কিছু বলি না বিকজ আমার তোমাদের এখন বলতে কিছু ভালো লাগে না অ্যান্ড টুডে টিচার্সটা আমি বকা ছকা একদম করতে চাই না বাট আই এম সিরিয়াস আই এম টায়ার্ড হোয়াটস রং Arthik John, they have not even joined. And Vishakha to classy corona. I don't understand money. Or co class corona. asked something unless you either give the answer else i'm stopping the class amar honestly amar class e the bhal lagche na with only 20 or 22 people and that to such an important class i don't feel like taking the class so either you tell me what's wrong i will change if if i really do feel i need to change or i'm leaving the class এবং এখানে বসে বসে সবাই পড়ে আই এম রিডিং আর দ্য নেমস অনুভা অস্মিতা অভিজিৎ অভিপ্সা কুসুমিতা সন্দীপ উর্মি অ্যান্ড হাফ অফ দ্য পিপল হ্যাভ নট জয়েন্ট comments nothing 
None of you sure you have joined I have seen. Also, I'm not feeling like taking the class, just see. How much energy do you want me to uh, show after doing uh, no, eight hours duty and traveling so far? Do you have any sense? of what you are talking about, Math, Magic and GS Academy, whoever you are. Anyways, I will rethink, you know, of staying here because honestly, I am not getting that, uh, not getting that interest anymore. And you know very well, Jami, the interest na pai, to ami ekta class korte pari na, rather kora the pari na. So uh, I will rethink that whether I will stay in this platform or not, because it's becoming intolerable. You guys are becoming intolerable to me day by day. Honestly, bolchi. When I have to literally beg and I have to ask you guys to come. Iri ke ta to mother life, ita to mother pori kha. When how would I feel after coming? I mean, if I attack on each other, class talk for a very easy thing. I'd take John John Corn, I'd take John Vishaka. I mean, I don't know what's wrong with you. Anyways, uh, so basically, I'm not feeling like taking the class. Ki koru bolo to? Chera the I'm I'm seriously not feeling like taking the class. Mane, you know, uh, sometimes our mona hai maje maje mane it it becomes mane the line crosses. No, no, much sort of class of please get lost. Please go away. To mother Napolina, do to money people who really want you know quality education or what I mean, they do the emni for a time. I would have gained much more satisfaction than just wasting my time on guys like you. Anyway, so 1947, eh, whatever had happened is the colonial rule was over and uh, we were basically 
heading towards a new era a new era where we had to do things of our own because till now india was totally controlled by the british rule and whatever was happening in india was at par what they were wanting that is what the britishers were wanting okay so after 1947 we had a lot of things we had a lot of issues to control okay like we had got illiteracy because there was this divide mane britishers ra jokhon eshe chilo tokhon neither to ora vernacular education ta ke totally रोल आउट कर तो वेस्टार्न सिसटेम के टोटाली इम्प्रोवैज कर सो इंडिया वज बेसिकलि हैंगिंग इन अ भेरि इन अ भेरि कि इन अ भेरि लो स्ट्रेंग विटिंग वर्णाकुलर एडुकेशन एंड वेस्टार्न एडुकेशन फार्स पॉइंट सेकेंड पॉइंट वैन वी कन्सिडार द सोशल इनइकुअलिटी दैन अबियलि द सोशल इनइकुअलिटी वज इनक्रिजिंग एक्ट टू देवर लाइक दिस रिलिजियस रैट्स एंड अल दैट एंड पीपल वे भेरि पब्लेक्सड injustice economic under development etc okay and the task of nation building was taken by the people with confidence to succeed when there was a lot of things to do when jawahar lal nehru who became uh, uh, when he you know kind of he became the prime minister of india then india was going not going through a very good patch and it basically took a lot of time to make india back on track make a country with नो मतलब इकोनमी पुरो डाउन हो गए जिडीपी एकदम तला नीते इसे थे हमारे खबर जो इंडिया उच इज कल्ड शस्य श्यामला सुफला टाइप देश उच कूड हाव बीन एग्रिकलचारे सो एमपावार्ड उ हाव टू डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्सर ओपर डिपेंड करते हो मे वि फ्रम दूनाइटेड स्टेट मे वि सामटाइम्स फ्रम राशिया एसेट्रा तरपे अब कोल्ड वारे से नाइनटीन फोर्टीज नाइनटीन फिफ्टीज थे देर अल्सो गोयिंग द वर्ल्ड वज अल्सो गोयिंग इन टू दिस कोल्ड वार जो सो इंडिया इट वज बिकमिंग भेरि डिफिकल्ट फर इंडिया टू एक्चुअलि जयन अ ग्रुप टू एक्चुअलि जयन अ लीग इंडिया वज पब्लिस बिटुईन वेदार टू जयन यूएस और वेदार टू जयन राशिया यूएसर साथ सम्पर्क छो जो जे ग्रेन्सगुल्लो आई ग्रेन्सगुलो के ओभार सबसिडाइज कर इंडिया इम्पोर्ट होत आर अन्दि राशियार इंडिया हाट गट अ डिफरेंट कैंड अफ इक्वेशन ओके सो अल दिस थिंगस वज गोयिंग ऑन एंड अल दिस थिंगस वे आर बेसिकली गोयिंग ऑन एंड इंडिया वज गोयिंग थ्रू अ भेरि राफ पैच सो हाउ डेट इंडिया फ्रम दैट टाइम इमिडिएटली आफ्टर गेनिंग इंडिपेन्डेंस दैट इज नाइनटीन फोर्टी सेवन टू टू थाउजेंड टू हाउ डेट इट थ्री डन अ पाथ of economic development we are going to study okay so quite a genius we should uh, know before going into details what are the things or what are the uh, major events that happened in india so prathome ta holo je the division of assets india had to pay rupees 55 crores to pakistan as its share of partition ekei to india economic condition khub kom chilo khub baje chilo upar se it had to pay that particular amount it's such a huge amount 55 crores to pakistan as its share of partition first thing second thing is that we also had got this refugee problem that is 5.5 million not muslims had moved into india and a large number of muslims had gone out of india to pakistan so there was also this population crisis in india third point india became integrated into a world economy because of colonization but its economic interests were wholly subordinate to britain india was still india akono it is still a part of commonwealth and everything although the britishers had left but indirectly india was still under the british rule at least for the first 6 to 10 years gradually aste 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 because it was heavily interdependent on the british rule okay so uh, india became an importer of high technology goods and an exporter of raw materials tamne dako same jinish ta kintu hocche britishers ra jeta industrialization er jonno उधर इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन में जुन्नो इंडिया के एक तर रॉ मटेरियल के हाब कोरे चिलो सो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो इंडिया आफ्टर शी गेन्ड इंडिपेंडेंस तो कुनो के तो इट कुड नॉट टोटली कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेगेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलोनियल लेगेसी इन फैक्ट इवन नाउ इफ यू सी in एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर ओन एडमिनिस्ट्रेशन वी स्टिल आर बेयरिंग दिस कॉलोनियल लेगेसी ठीक है छे we are still dependent on certain things specifically administration on a kichu change journey in the ipc on a kichu change journey we are still bearing the same footprints that the britishers had left in india and uh, this international division of labor was deliberately done by britain to force india to become subservient to it matlab they knew everything so before they went they had totally 
devastated India on a massive scale. Investment surplus being sent to Britain and Indians getting no share of it. Okay. Aggregarian sector we had got sub infudation because feudal system to act on disrupt hoi chilo first point. Landless farming, landless labors but chilo, share cropping, share croppers, Tennessee, Tokono Kinto, Tennessee, Egulashani, Tokoni immediately after independence. The first amendment acted Age of the Gintu. We were still under the Zamindari rule and the Zamindar were still uh, you know torturing the this uh, feudalism to the core. All right. Thanks, Tanya. Then gross underdevelopment in the industrial sector, electricity, banking, foreign capital controlled, etc. High mortality rates, poor education facilities, low health care, food security to bole kicho chilo ina. India ke riti maton grains, eja madhe green revolution hoye chhe. You know why it happened? Not because India was not self-sufficient in agriculture, but because India te agriculture system atto kara hoye gaye chhe. Because of all the land revenue policies that the Britishers had imposed, that India te kicho agriculture production korar madhe yar kicho jaga chilo na. Upper say the weather system was also not going good. We had got terrible famines. We had got many half of the people had wiped out. So India was going through a lot of things together at one stage. Okay. So uh, so 15th August, we basically gained independence from the British regime and two independent nations were formed, India and Pakistan. Immediately on August uh, 26, 1947, we uh, know the Maharaja of uh, German Kashmir, Raja Hari Singh, he was forced to sign the instrument of accession on 26th October. Matlab, see, he basically wanted to be a free nation. Kashmir always wanted to be a free nation. Kashmir neither wanted to be a part of India nor wanted to be a part of Pakistan. Ebar, Kashmir had the main problem chilo that they had a Hindu king, but most of the population were Muslims. So the Pakistani counterpart, they thought that if they could subsidize their military and they could create a riot or they could create a danga, then they could take Kashmir to their own rule. Maharaj Hari Singh, when he came to know about it, he approached uh, the Indian government and Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhai Patel gave him an offer that unless and until you sign the instrument of accession, we cannot help you. We cannot help an independent nation like that. Okay, so that's why he was to sign the, this uh, instrument of accession on the 26th of August 1947. And obviously after that you know what happened, we are not going into the details with that. If I am post-independence India, I will let you know. Then immediately, then 1947, 1948, Mahatma Gandhi was shot dead. Okay, at 5.12 p.m. at the Billa House compound in Delhi, Nathuram Godse had fired two shots killing him. Okay, and this was the last... Uh, picture uh, that we have of Mahatma Gandhi. Then immediately after that, now India was basically, achha, can you tell me what was the first planned city of India? What was the first planned city of India? No, not Bhuvaneshwar. No. It's not Bhuvaneshwar, it's Jaipur. Jaipur was basically planned during the medieval era. Okay. And uh, like Chandigarh, why we consider Chandigarh to be the first planned city? We consider Chandigarh to be the first planned city of independent India. Ekhane dekho Purishkar lekha chhe Jaipur 1726. Eta This is very difficult for me to understand. And Bhuvaneshwar was planned in 1946. And the person who had planned Bhuvaneshwar, Jamon Chandigarh Le Corbusier had planned, who was a French architect. Bhuvaneshwar was planned and designed by the German architect Otto Konigsberger. Otto Konigsberger, okay? Otto, Otto Konigsberger. So he was basically a German. Apart from that, there is also another planned city. Can anyone tell me? 
Bhubaneswar or Chandigarh Chara, there was another planned city of India. What is the name? What what planned city? No, not Bangalore. Bangalore is very recently planned. In fact, it still has issues with the sanitation system, with the road development, etc. Uh, it's it's a very underrated. Man, looke almost janey na ita ba pare. Shall I tell the name? No, not Mumbai. Jamshedpur. Jamshedpur was also planned. Okay, Jamshedpur was also planned. Guys, Mumbai was planned by the British immediately the way like Delhi was planned. and it was not planned that way they had just set up their administrative offices so mumbai beat delhi beat calcutta all were at the same platform it was not planned that way okay theek ache then constitution was adopted okay so we are gradually trying to move towards independence even though we got independent but basically we were not technically independent okay from the british regime or for whatever so on 26th of november 1949 India's finest minds was led by B R Ambedkar with the Constituent Assembly sitting for 11 sessions and 165 days over two years and 11 months. ठीक आचे so then the Constitution was adopted and you can see that most of the important uh, heads of uh, India are basically taking in the Constitution. So it is led by B R Ambedkar and you know that there was also this Constitutional Drafting Committee where we had got K Munshi and all those uh, people. There were total seven people totally. and uh, they had got 11 sessions 165 days over 2 years and 11 months immediately when the constitution was adopted we had the republic day that is and this is very important that the constitution of india jodi bole je what act did it replace that will be it had replaced the government of india at 1935 which is also known as a mini constitution and constitution of india tumra jano je onek desher constitution theke neya hoyeche ebong indian act je khan theke neya hoyeche seta hoyeche 1935 1935 theke kintu major like federalism etc most of the things have been adopted into the indian constitution thik ache Kolkata unplanned city, Delhiyo unplanned city, Mumbaiyo unplanned city. What I am saying is, they had basically planned only. They had basically built up their administrative offices in Calcutta, in Delhi, or in Bombay, even in Chennai. So it started with building up of the forts, then building up of the administrative offices. ठीक है जी. So these metropolitan cities should not be considered within the same group. So 26 January 1950 we had adopted the constitution as a country's fundamental uh, we basically we did not adopt the constitution a constitution was adopted on the 26th of November 1949 where we give to ourselves uh, the constitution and 26th of Jan 1950 was the first prajatantra divas that is a republic day the country's fundamental governing document and the dominion of india became the republic of india Constitution of India was the supreme law of India, and every year on the 26th January, you know that it is being. And this is these are few of the glimpses of the Republic Day celebration, the first Republic Day celebration of India. ठीक आचे, okay. What Prayag Raj? What? Then, ah, ठीक आचे. So 1950 हो गया लो. Now we are coming to 1951. I have included every year. প্রতিটা ইয়ারের যেমন ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো হয়েছিল ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টসগুলো হয়েছিল আমি সেগুলো কিন্তু ইনক্লুড করেছি ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ওয়াজ লঞ্চ ইন 1951 অন জুলাই 9 व्हाट अबाउट প্রায়গ্রাজ व्हाट আর ইউ টকিং अबाउट টিম আলফা কি প্রায়গ্রাজ প্রায়গ্রাজ তখন তুই করে যাচ্ছে বল তো তা খারাপ করে রেখে দেবে কোথা থেকে চলে আসে এরা so the first five year plan was launched in 1951 which mainly uh, focused on two most important things ekta to holo agricultural sector ekta holo primary sector so primary sector or the agricultural sector and karon uh, why agricultural development because amader moddhe amader kache khawar moto ba khawanor moto ei jinish ta chilo na so that had to be planned okay first the population had to be fed because we were a country uh, stripped with famines with poverty with uh, you know low production of wheat grains we had to depend just imagine a country like india jekhane eto vast fertile lands pore ache we had to depend for export subsidized food grains from the united states of america 
ওখান থেকে গ্রেনস আসতো হুইট আসতো তারপরে আমাদের মানুষেরা খেতে পারত সো জাস্ট ইমাজিন কতটা মানে দিস দিস গ্রিন রেভলিউশন আমাদের কতটা এর পরে হেল্প করেছে ঠিক আছে So onward with the first Asian Games on March 1951, this was also very important because India prothom international event participation. Independent India raising an international event. This was very, very important, very, very significant and very, very proud moment for all us Indians. 11 countries and total of 489 athletes in 8 sports had competed in that particular Asian Games. So in Asian Games, we, uh, you know, we bring Shona, we bring Rupa, but then in 1951 india at international event to participate coach outside the dominion of the british rule was a very important event gradually ever indians money the indian government was focusing on education because we had got very sharp minds okay so that particular education system had to be revamped so what did the indian government do basically this is a totally brainchild of pandit nehru that they were basically known as the temples of modern India. Okay, and IIT Kharagpur, this is also a very significant factor. Je Prothom IIT was established in none other than West Bengal. Okay, India gets his first IIT in Kharagpur, inaugurated by Maulana Abul Kalam Azad, because then he was the education minister of India. So he had to come, and obviously it was a brainchild of Jawaharlal Nehru, so he was also there. It was finally founded on May 1940 at the site of Hijli detention camp in Kharagpur and then Akun Jeta Achyodar campus Shekhane Ektu Pore move Kore Che. That was on the 18th of August 1951. So immediately four exactly kind of four years after India gained its independence, we got our first temples of modern India or science and technology of everything. Okay. 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 Anyone having issues till now? Or if you want to have any inputs or something. Just respond so that I would be able to Okay, so clear to then we are moving on to the next part. ओके सो आमदर 1951 ऑफ दी होएगा लोग 1951 में हमने तीन टे इवेंट्स पोले now we are uh, ever holo janmond gothon thik ache dekho aste aste ki kore india ta shape hocche ekhon je tokhon actually chilo bharat borsho ekhon hoyeche this modern india ki kore gradually shape hocche education hoye gelo constitution mane ekta administrative system jeta establish hoy seta hoye gelo er par holo janmond gothon er par holo loke ki bhabche what people of india are thinking about india that is also important isn't it so so elections in the independent India had taken place. The first elections, first uh, in 1951 to 52. The first Lok Sabha elections on the 25th of October 1951 and the 21st of February 1952. Bolo the key significance. Normally, dekbe akun kar din election hoy. election hoy. Thik achhe. Ekhane dakho hoy chilo total winter se. Even at the time, when winter se India the election was held, and the uh, leaders of India got the lesson that India the kono election uh, winter hote hoy na. Can anyone tell me why? So this was basically taken as a lesson. Even tarpor theke kintu whenever we had elections, it was only in this March, April, May, June, a chatte masher monthe. 
uh, what is the reason can if if anyone can give me any insight about that acha jara jara join korecho please ektu like diye dao tate amar ektu subidha hoy ar ki দিন ছোট উইন্টার এক্সাক্টলি সো এখানে যেটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি যেগুলো ধরো একটু একটু মার্জিনালাইজড রিজিয়ন্স ধরো ফরেস্টের মধ্যে বা ধরো ইউনো একটু বেড হব জায়গায় সেখানে অর্ধেক লোকজন ভোট দিতে আসেইনি ঠিক আছে কারণ দেখো ভোট শুরু হয়ে যায় অনেক সকাল থেকে এবার ভোট যখন শুরু হয় সকালবেলা শীতকালে উঠে কে আসবে ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট আমাদের এখানে ভোট শেষ হয় ধরো পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় যদি ওটা উইন্টারে হয় তো পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা অবধি কিন্তু ভোট অ্যাটলিস্ট উইন্টারে চলবে না বিকজ আ পার্সন হু ইজ কামিং আউট ফ্রম এবং দেখো তখন হলে ইন্ডিয়ার ফার্স্ট ভোট ফার্স্ট জনমত গঠনের একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে একদম শুধু দিল্লি না ঘুম সো দ্য থিং ইজ হোয়াট হোয়াট দে আর গোয়িং টু ইয়ার শুভাম আই এম ট্রাইং টু এক্সপ্লেন প্লিজ বি পেশেন্ট তো জিনিসটা যেটা হচ্ছে দ্যাট দে আর কামিং টু আ প্লেস অ্যান্ড দে আর থিঙ্কিং দ্যাট এবার দেখো মোস্ট অফ দ্য পিপল তখন খেতি করত খেতি খামারি করত এবার সে নিশ্চয়ই খেতি খামারি ছেড়ে প্রথমে তো ভোট দিতে যাবে না খেতি খামারি করতে করতে ধরো তার দুপুর তিনটে বেজে গেল নাও হি ইজ থিঙ্কিং দ্যাট হি উইল এবার তখন হলো ফার্স্ট ভোট হচ্ছে পোলিং স্টেশনসগুলো দূরে দূরে আর এমন কিছু না হয়তো এখন এখানে ধরো কিছু জায়গা মানে কিছু ডিস্টেন্স অন্তর অন্তর এক একটা করে পোলিং স্টেশন তার উপরে পিপল আর থিঙ্কিং দ্যাট আফটার খেতে খামারি করার পরে ইফ আই গো টু দ্য পোলিং স্টেশন টু কাস্ট মাই ভোট আই উন্ট বি এবার টু কাম ব্যাক তোমরা যেন অন্ধকার নামলে গ্রাম পুরো ঘুমিয়ে পড়ে তখন ইন্ডিয়া পুরোই গ্রাম শহরে আর কটা মানুষ থাকতো তখন ইজেন্ট ইট সো দিস ওয়াজ এ রিজন যে একদমই কিন্তু বেশি ভোট হয়নি অ্যান্ড দেন দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হ্যাড টেকেন দ্য ডিসিশন দ্যাট ওয়ান অফ দ্য ভোট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন ইন ইন্ডিয়া ইট ইজ অলসো অনলি গোয়িং টু হ্যাপেন ডিউরিং দ্য সামার সিজন ঠিক আছে সো দ্য ফার্স্ট সেশন অফ লোকসভা ওয়াজ কমেন্স অন দ্য থার্টিনথ অফ মে নাইনটিন ফিফটি টু হ্যাড এট ফুল টেন ইয়ার অফ ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড ওয়াজ ডিসল্ট অন দ্য ফোর্থ অফ এপ্রিল জওয়াহরলাল নেহরু বিকেম দ্য ফার্স্ট ডেমোক্রেটিক্যালি ইলেকটেড প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া দিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবার ইন্ডিয়া ভাবলে একটু আকাশে ওরা যাক সো এয়ার ইন্ডিয়া ওয়াজ ন্যাশনালাইজড সো অ্যাজ ইউ নো দ্যাট এয়ার ইন্ডিয়া ইজ ওয়াজ বেসিক্যালি ফাউন্ডেড বাই জি আর ডি টাটা অ্যান্ড ইট ওয়াজ নট ন্যাশনালাইজড ইনিশিয়ালি বিফোর ইন্ডিয়াজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইট ওয়াজ আ প্রাইভেট এয়ারক্রাফট কোম্পানি সো নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে তো আমাদের নাইনটিন ফিফটি টু অবধি হয়ে গেল নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে ইট ওয়াজ ন্যাশনালাইজড ফর দ্য নেক্সট অ্যান্ড ফর ওভার দ্য নেক্সট ফোর ডেকেজ ইট রিমেন দ্য প্রাইস পজিশন অফ ইন্ডিয়া এবার এটা দুটো কর্পোরেশন ছিল ডোমেস্টিকটা হলো ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন অ্যান্ড যেটা ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ছিল সেটা হলো যে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন ঠিক আছে ওকে সো দিস ইজ দ্য পিকচার অফ ইন্ডিয়া টিল নাইনটিন ঠিক আছে আমি কিন্তু প্রতিটা ইয়ারে প্রতিটা যেই যে ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টসগুলো হয়েছে সেগুলো করেছি আমরা দেখি কটা ইভেন্টস বললাম একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা তার মানে নাইন সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা ঠিক আছে নাইনটিন ফর্টি সেভেন থেকে নাইনটিন ফিফটি থ্রি ফার্স্ট সেভেন ফর্টি এইট ফর্টি নাইন ফিফটি ফিফটি ওয়ান ফিফটি টু ফিফটি থ্রি ছটা বছরের অলরেডি ইলেভেন ইভেন্টস আমরা করে নিয়েছি ঠিক আছে ওকে দেন দেন উই হ্যাভ ওয়াট নাইনটিন ফিফটি ফোর টোয়েন্টি সিক্সথ অফ জান রাজা গোপালাচার্য বিকামস দ্য ফার্স্ট রেসিপেন্ট অফ ভারত রত্ন ইন ইন্ডিয়া নাও ইট ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ইন্ডিয়ান্স টু বি ইউনো তাদের যা যা তারা করেছেন সেই জিনিসটাকে স্বীকৃতি দেয়া সো সে রাজগোপাল আচার্য বিকামস দ্য ফার্স্ট রেসিপেন্ট অফ দ্য ভারত রত্ন ইন ইন্ডিয়া আবার নাইনটিন ফিফটি ফোরে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সাইন হয়েছিল সেটা হলো যে ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না সাইন্ড পঞ্চশীল তো দিস পঞ্চশীল ফর্মস দ্য বেসিস অফ আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আমাদের টোটাল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসটা কিন্তু এই তোমরা সবাই লাইক দিয়েছো কারা কারা লাইক দাও নেই প্লিজ একটু লাইক দিয়ে দাও Whoever has not given likes in the particular class, please like the other.
so uh, april 19th 1954 we had got five principles of peaceful coexistence initiated in the agreement of trade and intercourse between tibet and the region of china and india ei jinish ta khub important ei puro jayga tar moddhe ei je ei particular jayga tar moddhe ekta particular word coin koro jeta khub significant क्वेश्चन हलो पार्टिकुलर ना जे पार्टिकुलर पॉइंट गोल पाक पार्टिकुलर पॉइंट एक पार्टिकुलर वार्ड आच इज भेरि सीगनीफिकेंट what is that particular word no no okay i'm bole dicchi no 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 nothing it's tibet the whole india china relationship was based on tibet only if you go back the wto kotha lekha ache baba no much sort of wto ekta particular jagate wto kor theke pele bhai tumi ei je koro tumra ei je kotha ta ache peaceful coexistence it was just disrupted because of this tibet issue because china wanted to conquer tibet and india was against it and india dalai lama ke ulte support korechilo ebong shudhu support i koreni had also given him shelter and respect tokhon theke shuru hoyeche ei je ei jaga ta chilo mane india china je so i am telling you a little brief about the india china relationship china was actually a friend of india whenever you see uh, the whenever whenever we talk about whenever we go back before 1947 so kya hua tha ki china was always supporting india china had even supported india in the united nations china had been watch for india against united uh, kingdom mane britain er against e giyo kintu china india ke support korechilo ebong oder jonno chinese interference er jonnoi kintu इंडिया ते कैबिनेट मिशन हो इंडिया कन्स्टिट्यूशन वज क्रिएटेड एंड इंडिया सामहाउ गट सेपरेटेड इन दिन इन टू पाकिस्तान एंड इंडिया ठीक है फार्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज सो ग्रेजुअलि जवाहर लाल नेहरू हार स्टार्टेड थिंकिंग पार्टिकुलर थिंग इंदो चीनी भाई भाई जेटार मध्य उन्नी बेसिकाली वॉच करत बाट व्हाट हैपेन्ड इज दैट न चायना हाट देयर ओन सेट अफ पलिसीज इन सैड देयर कान्ट्री ठीक है and china never wanted india to interfere into that india ro onekta dosh chilo that ora bhebe chilo that you know they would be able to go past china beshi birotto dakhabar whatever the lal lama ke basically ha ei ei gurutte refuge diye chilo because he was buddhist but apart from that ota kore kintu khub india nijer pichone nijei chhuri mereche chinese ra protome mareni this is very true we need to understand second point is that jawahar lal nehru was so confident about the chinese relationship that he never safeguarded nepha the north east frontier uh, part never safeguarded neither nepha nor the ladakh part he you know china korte hi pare na we are like bhai bhai okay and that was the reason for the 1962 war so naturally ebong india military er dike prothom dike takano hi hoy ni সেটাই যে জওয়াহরলাল নেহরু যে ভুলটা করেছিল এবং ইন্ডিয়া মিলিটারি সিস্টেমকে তখন সাজাইনি ইন্ডিয়া মিলিটারি কিছু ছিল না বিফোর দ্য ইন্ডো চায়না ওয়ার তারপরে ইন্ডিয়া ভয় পেয়ে যে মিলিটারি সিস্টেম সাজাতে শুরু করলো কখন হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটিজে যখন ইন্দিরা গান্ধী এলেন 
ইন্দিরা গান্ধী ডিফেন্স কে প্রচন্ড স্ট্রং করেছিলেন ইউনো এই যে গ্যাপটা জওয়াহরলাল নেহরু না করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে যেটা করতে হলো অল অফ সাডেন এটার জন্য ইন্ডিয়ার কাছে মানে টোটাল যেটা টাকা अमाउंट ছিল টোটাল যেটা ইনভেস্টমেন্ট ছিল সেটা মিলিটারিতে চলে গেছিল না তো ফুডে ছিল না হেলথে ছিল না এডুকেশনে ছিল না পাবলিক সেক্টরে ছিল ইফ ইউ রিমেম্বার জওয়াহরলাল নেহরুর ভুল হলো কিন্তু এই যে ইন্দিরা গান্ধীকে দেখবে ইন্দিরা গান্ধী সাচ এ প্রমিনেন্ট ফিগার ইদার পিপল সাম পিপল হেট হার and some people love her but she is never in between so people who love her love her because of the steps that she had taken in india and people who hate her was because of the drasticity that she had she was supposed to take the steps into understood this was very very important but tumra jodi eta bichar kore dekho then she was not responsible for all this she had to take the step jokhon india r pithe deyar theke gechilo okay so this was the reason so mutual respect for each other territorial integrity and sovereignty mutual non aggression mutual non interference equality and mutual benefit and peaceful coexistence eta er ekta jinisho kintu china maneni ar manena after uh, you know india started taking extra interest in tibet okay clear so this was basically the transition between jawaharlal nehru post independence india is very complicated but at the same time it is very interesting as well then we have got the state reorganization act passed ebar india te jeta shuru holo seta holo je see in, it, it was basically jokhon india independent hoychilo tokhon india was basically a, a conglomerate of union like pepsu like united provinces like central provinces india te proti ta state kintu tokhon formation hoyni prothom bar Act of State Reorganization Act was passed, and this whole Indian Union, protite union theke, alada alada individual states were established. Even in West Bengal, leo, kintu avad baudhe theke oni kichhu jinish peche, mung West Bengal le theke oni kichhu jinish transferred hoyche to parts of Orissa and Bihar. Chega chhe. And at the end, in 1955, we had got 14 Indian states and six Union territories. আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস দ্যাট হ্যাপেন ইন নাইনটিন ওয়াজ দ্য ফাউন্ডেশন অফ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ওকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ ইউজুয়ালি নোন অ্যাজ দিস ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল দ্য ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্তান দোজ ইম্পর্টেন্ট থিংস এবং ওই জিনিসটাই ভাগ হয়ে হয়ে উই হ্যাড দিস দেন ব্যাঙ্ক অফ বম্বে অ্যান্ড ব্যাঙ্ক অফ মাড্রাস অ্যান্ড অল দ্যাট এভরিথিং গট টুগেদার টু ফর্ম দ্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ন্যাশনালাইজ দ্য ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড চেঞ্জ ইজ নেম টু স্টেট ব্যাঙ্ক আর বি আই টুক সিক্সটি পার্সেন্ট স্টেক অফ দ্য নিউলি ফর্ম ডেন্টিটি অ্যান্ড দ্যাট হ্যাপেন অন দ্য ফার্স্ট অফ জুলাই অফ নাইনটিন দিস পার্টিকুলার থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন তো স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তোমরা লোগো জানো এই এরম টাইপের একটা কিছু লোগো সরি আমি খুব বাজে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইন ব্লু বাট দেন যখন তোমরা ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াটা দেখবে এটা কিন্তু টোটালি ছিল ব্রিটিশদের এস্টাবলিশ করা একটা ব্যাঙ্ক অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আর so these are all these dekho puro tai kintu je ie ta tumra dekhcho seta kintu totally british ra jemon bhabe koreche we had this double ring circle we had the dekho likha ache imperial bank of india so that basically got transferred into the state bank of india okay under imperial bank of india act 1920 so 1920 the obviously india was not independent and the britishers had basically passed on this act okay this is a foundation ribbon we had got this two lion capital letter etc etc ঠিক আছে ওকে দেন ইউ হ্যাভ গট দ্য এল আই সি ওয়াজ ফর্ম এল আই সি ওয়াজ ফর্ম দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার দেখো এবার এডুকেশন হয়ে গেল স্টেট হয়ে গেল তারপরে আর কি কি হলো আমরা একটু রিভাইস দিয়ে নিই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স হয়ে গেল ইলেকশন হয়ে গেল এয়ার ট্রান্সপোর্ট হয়ে গেল রেলওয়েজ তো অলরেডি ছিল তো রেলওয়েজ কোনোভাবে রিভাইভ করার কিছু ছিল না এরপরে আমাদের পাবলিক সেক্টরটাকে এস্টাবলিশ করার দিকে ইন্ডিয়া গেল সো ফার্স্ট পাবলিক সেক্টর যেটাই আমাদের মাথায় আসে দ্যাট ইজ ব্যাঙ্ক সো দিস স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ ফর্ম নাও দ্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স অবভিয়াসলি লাইফ অফ ইন্ডিয়ান্স আর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেন উই হ্যাভ দ্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স যে দ্যাট ওয়াজ ফর্মড অন দ্য সেপ্টেম্বর ফার্স্ট নাইনটিন ফিফটি সিক্স অ্যান্ড কোম্পানিজ আর ফাউন্ড ইন ইন্ডিয়া সো বেসিকালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কিন্তু ইট ওয়াজ বেসিক্যালি অ্যান্ড ওইটাও কিন্তু বেসিক্যালি ব্রিটিশরাই এস্টাবলিশ করেছিল ঠিক আছে অ্যান্ড ইট ওয়াজ বেসিক্যালি হেডকোয়ার্টার ইন মুম্বাই আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন নাইনটিন সেভেন্টি এবং ওদের যেটা অ্যাকচুয়াল যেটা ওরা এস্টাবলিশ করেছে আমি বম্বেতে গিয়ে দেখেছি এখনও আছে এটা হচ্ছে একটা বিউটিফুল কলোনিয়াল আর্কিটেকচার বাট ওই বিল্ডিংয়ে এখন কেউ বসে না বম্বে মিউচুয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসিওরেন্স সোসাইটি 
was the first native insurance provider shekan theke life insurance companies were found in india british again arrest attempt of the indians to come out of the british legacy and to establish something of their own independently protita jinish theke dekhte pa chaste se ki kore gaat chharache state formation holo india's first international event as an independent country participate korlo কনস্টিটিউশন এস্টাবলিশ হলো এতদিনে ব্রিটিশ রাজা বলতো সব কিছু সেরকমভাবেই চলতো দেন দিস পাবলিক সেক্টর ওয়াজ এস্টাবলিশ প্রতিটা পাবলিক সেক্টর ওয়ান অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশ ওয়াই দ্য ব্রিটিশ রুল স্টার্টিং ফ্রম আরবিআই টু এলআইসি টু দিস ব্যাংকস এভরিথিং সেখান থেকে আসতে আসতে আস্তে আস্তে করে কেটে একটা নতুন কান্ট্রি এস্টাবলিশ হচ্ছে একটা নতুন কান্ট্রি এভাবে হচ্ছে দ্যাট ইজ নট এ ম্যাটার অফ জোক দ্যাট টেকস এ লট অফ আচ্ছা অর্ক প্রভ আর ইউ ইন ক্লাস অদ্ভুত যাই হোক আমি না মানে কিছু লোকজনদের প্রশ্রয় দিতে দিতে এমন একটা জায়গায় তুলে দিয়েছি দ্যাট দে ডোন্ট ইভেন গিভ এনি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট এভার সো ঠিক আছে এই অবধি আই গেস ইটস ক্লিয়ার দেন লেট এস মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট সো আমরা নাইনটিন অবধি পড়লাম দেন উই হ্যাভ গট নাইনটিন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়াজ ওন কয়েনেজ অ্যাক্ট ওয়াজ অ্যামেন্ডেড ঠিক আছে সো উই হ্যাভ দিস ডেসিমাল সিস্টেম ওয়াজ অ্যাডপ্টেড ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান কয়েনেজ ওয়েন ডেসিমাল অন দ্য ফার্স্ট অফ এপ্রিল নাইনটিন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে স্টেট হ্যাঁ তাই তো স্টেট রিঅর্গানাইজেশন সেটা তো নাইনটিন না আই গেস আই উইল জাস্ট চেক ইট অ্যান্ড গেভ বিকজ নাইনটিন ফিফটি দুটো জিনিস আছে আই গেস স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিটি ওয়াজ ফর্ম ডিন নাইনটিন ফিফটি ফাইভ অ্যান্ড দ্য স্টেট অ্যাক্ট কেম আউট ইন নাইনটিন ফিফটি সিক্স পার্ট ইউ ক্যান কনসিডার কি আমি ক্লিয়ারলি মেনশন করলাম না ঠিক আছে থ্যাংকস ফর পয়েন্টিং ইন আউট অফ সো দ্য ইন্ডিয়ান কোয়ানেজ অ্যাক্ট ওয়াজ অ্যামেন্ডেড ইন সেপ্টেম্বর নাইনটিন ফিফটি ফাইভ টু সিস্টেম হ্যাঁ সো দ্য স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিটি ওয়াজ পাস আউট ইন citizenship act very good ei dekho tumra koto bhalo porcho very good as given by abhiji so 1955 eta ami ekdom add korte bhule gechi we have the citizenship act the first citizenship act of india was passed so whatever citizens eto din jara very good sorry ami point ta kano miss korlam ami jai na very good abhiji so eto din we were basically citizens under the british indian rule we were known as a british indian citizens such a derogatory word for us but from 1955 we came to be known as uh, you know indian citizens okay so that was a very important transition when <coughs> finally amra shadhin holam on pen and paper okay so okay so thank you so much abhijit very very uh, clearly very cleverly pointed out so indian uh, coinage it went decimal on the 1st of april 1957 and indian coinage act was amended in september 1955 to embrace a decimal system theek ache union budget was pres- uh, was presented the first budget of india j budget a britishers ra indians their answer my question was just some questions were allowed answer were not allowed and then adhik uh, indian their question shunao hoto na সেই সেই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইজ প্রেজেন্টিং দ্য ইউনিয়ন বাজেট ঠিক আছে 
and Jawaharlal Nehru was then the finance minister as well karon tumra jano tokhon even even if Indira Gandhi jokhon unara prime minister hoychilen tokhon kintu shudhu prime minister er portfolio na aro onek portfolio unara dhorten thik ache so that was also very important so the first uh, union budget of india was presented as a finance minister arekta khub important jinish eta hoyto oneke miss kore jay je academy awards se first indian cinema was nominated mother india ami jani na ami jibono cinema ta dekhini but uh, i guess ami etuku jani je ekhan theke nargis and sunil datter kono ekta love story shuru hoychilo which was very interesting so it got it gets nominated to the academy awards and the first of first ever cinema of india to be nominated into the into an international platform seta khub important thik ache into an international platform so uh, 1958 e dutu event are very important ekta to holo the first indian budget of india was uh, implemented by uh, jawaharlal nehru presented as a finance minister and mother india was nominated thik ache india gets into this academy awards thik ache to dutu international event e india participate korechilo ki ki ekta holo academy awards ekta prothome holo je tomader asian games As an independent country, प्रथम को ना एक international platform में perform करा. Again, as an independent country, India cinema gets nominated to an international platform. ठीक है जे? Okay. Right. Sorry, I'm late. I to. ঠিক আছে we are going to the next one <coughs> right <laughs> right sunil da dekhana chele hoychilo a tumra ki have has anyone seen this movie no tumi dekhecho ami dekhini what is the movie deal with mane ini lagul keno chalachen that is my proshno আমি আজ অবধি আই নেভার থট অফ ওয়াচিং দ্যাট মুভি বাট জোরা মুভি দেখেছো আমায় প্লিজ একটু বলো লেটস টেক লেটস টেক আ ব্রেক ফর টু মিনিটস আমি মুভিটার ব্যাপারে জানতে চাই এই নার্গে এত সুন্দরী মহিলা কেন ওইরকমভাবে চালাচ্ছেন ওয়াই সে লাঙ্গল কেন চালাচ্ছেন হোয়াটস ওর প্রবলেম কালকে তোমার একটা প্লাস ক্লাস আছে না কেউ বলছেন আমায় একটু বলো প্লিজ ওকে অন কেউ কেউ আমাকে টিচার্সদের হার্ট ডেডিকেট করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ কুসুমিতা থ্যাংক ইউ অস্মিতা থ্যাংক ইউ আনন্দ থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আর কারা কারা করেছে একটু দেখে নি যদিও অনেক কম পেয়েছি এবারে বাট দ্যাটস ওকে আকরাম হোসেন থ্যাংক ইউ ওকে আকরাম একটা খুব ভালো কথা লিখেছে দ্যাট রিয়েলি হ্যাড মাই হার্ট ও আচ্ছা ওকে সো আকরাম ইজ সেই হ্যাপি টিচার্স ডে টু দ্য যাই হোক আমার ব্যাপারে বলতে ইচ্ছে করছে না The best thing about you is that you don't give us answers, you teach us how to find them ourselves. So, thank you so much, Akra. To me, I can't class it, thank you. And, uh, like, uh, I always say that you will win when you win, not when I will win, but when you will defeat me. That's what I always look for in you guys. when I will defeat me. That's what I always look for in you guys. it's not that i will give you answers but i will show you the way how to find your answers and that day last day bolna na us din mein jeet jaungi that day i will surely surely get what i want kal ke jemon holo mane india pakistan match 
এটা যা তা কিন্তু ট্রু অনেকটা তাই না রেলওয়ের ও মাই আবার কি কথা তো সে নিজের ফোর হুইলার নিয়ে আসতে পারে না ডিউটিতে হাউ স্ট্রেঞ্জ আমার এই সবে কিছু বলার নেই সত্যি বাবা না এটা আমার সিরিয়াসলি খুব ভালো লেগেছে কেন ইলিগাল কেন ওয়াই ইট ইজ ইলিগাল মানে ইউ ক্যানট ব্রিং ইউর ফোর হুইলার টু ডিউটি মানে আমিও তো অনেক সময় গাড়ি করে অফিস যাই সো আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ইজ হাউ কম ইট ইজ ইলিগাল মানে আই আই ডোন্ট নো প্লিজ এক্সপ্লেন হ্যাঁ সত্যি কথা নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে এরকমভাবে এটা ইলিগাল কবে থেকে হয়ে গেল আই হ্যাভ নো আইডিয়া ব্রিটিশ রোল হিসেবে গ্রুপ ডি স্টাফরা মানে এটা কিন্তু যাতা আই মিন হাউ স্ট্রেঞ্জ ইস দিস সিরিয়াসলি মানে উই আর স্টিল ইন দ্য কলোনিয়াল রিজাইম অর ওয়াট আর মাথা ঢোকে না ভাই সিরিয়াসলি আমরা কোন যুগে পড়ে আছি এই কারণে ইন্ডিয়ার কোনো উন্নতি হবে না আই মিন হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস তাকে সাসপেন্ড করে দিল যে সাসপেন্ড করেছে বেসিক্যালি তাকে সাসপেন্ড করার কথা হাউ ডিসগাস্টিং এগুলো এগুলো সত্যি বলছে এগুলো মেনে নেওয়া যায় না দিস ইজ ভেরি ব্যাড হোয়াট এভার দে হ্যাভ ডান ইজ এক্সট্রিমলি ব্যাড অ্যান্ড এক্সট্রিমলি ডেডিকেটরি উই আর ইন টু মাই গড আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যাই হোক লেট ইস মুভ ব্যাক টু দ্য এগুলো শুনলে না আমার খুব মাথা গরম হয়ে যায় লিভিট আচ্ছা এবার আমরা আসল যুদ্ধে চলে এলাম দ্য আসল যুদ্ধ গোস লাইক দ্য লাই লামা ইন ইন্ডিয়া দ্য লাই লামা ওয়াজ বেসিক্যালি গিভেন এ পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম ইন ইন্ডিয়া কারণ ওখানে বেসিক্যালি যেটা হয়েছিল সেটা টাইবেট ওয়াজ এ পার্ট অফ চায়না দেন ওকে অ্যান্ড দ্য ওয়াজ এ সেভেন্টিন পয়েন্ট এগ্রিমেন্ট ইন হয়েছিল এবার কি হয়েছে যে সেভেন্টিন পয়েন্ট এগ্রিমেন্টের মধ্যে চায়না বলেছিল দ্যাট ডে উইল টেক কেয়ার অফ দ্য টাইবেট অ্যান্ড সিটিজেন্স কনসিডারিং ইট টু বি আ পার্ট অফ চায়না কিন্তু ওখানে র্যাম্পেন্ট ডিস্ট্রাকশন হয়েছিল চাইনিজ ফোর্সেস যখন তখন ঢুকে লোকেদের অত্যাচার করছিল অ্যান্ড দে ওয়ার রিভোলস এভরিওয়ার অ্যান্ড টাইবেট ওয়ান্টেড ডিড নট ওয়ান্ট টু বি আ পার্ট অফ চায়না অ্যাট অল এবার সেই কারণে বা টাইবেট ইজ টোটলি আ বুদ্ধিস্ট প্লেস ওদের হেড হলো দলাই লামা সো দে ওয়ান্টেড যাতে এবার চাইনিজ ফোর্সেস দে ওরা মানে ইয়ে পেয়েছিল যে দলাই লামাকে রেস্ট করতে আসে সো দলাই লামা পালিয়ে গিয়ে ইন্ডিয়ার হিমাচল প্রদেশ থেকে এসে ইন্ডিয়াতে স্যালাম শিখ করে ইন্ড ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট গেভ ইম অ্যাসাইলাম নট অনলি গেভ ইম অ্যাসাইলাম বাট রীতিমতো বরণ করে মালা পরি ইন্ডিয়াতে ঢুকে তাকে রিভিউজি দিয়েছিল এবং চায়না অনেকবার বলেছে দলাই লামাকে দিয়ে দাও দিয়ে দাও দিয়ে দাও ইনফ্যাক্ট ইভেন নাও সামটাইমস ইজ ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে বাট হি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ডিড নট পে হিট টু ইট তখন চায়না কিছু বলেনি বাট দে হ্যাড কেপ দিস ইন মাইন্ড এবং দেখো নাইনটিন ফিফটি নাইনের পরে নাইনটিন সিক্সটি টু তে ফার্স্ট টাইম দে গেভ দ্য আনসার অ্যালং উইথ নেফা অ্যান্ড দ্য আদার বর্ডার ইস্যু ঠিক আছে ওকে অ্যান্ড এবার হলো যে the lai lama safely escapes to india along with other tibetan refugees to set up a government of exile in dharmashala abhi bhi hai wo government now resettled in many parts of india india are the forefront of being an ever india tokhon bhebe chilo bhai ami china ke eta kore dekhiye debo ami asia te ami holam dada thik ache but it backfired on india counter balance to super power china in asia and uh, duty not against government shetter railway ekono bolo kore jacche train move 
and still an issue in turbulent indo channel relationship ঠিক আছে আমি জানি না গো দলাই লামার এখন নাম কি নোমাত সৌরভ তুমি খুব বিরক্ত করছো আমি অনেকক্ষণ থেকে তুমি প্লিজ ক্লাসটা ছেড়ে চলে যাও আর আমার ঠিকভাবে সুস্থভাবে ক্লাস করাতে দাও প্লিজ লিভ দ্য ক্লাস অনেকক্ষণ ধরে বোকা বোকা প্রশ্ন করছো আর ইরিটেট করছো ডোন্ট ফোর্স মি টু ব্লক ইউ সো ঠিক আছে সো দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য ডেটোরিয়েটেড ইন্ডো চায়না রিলেশনশিপ তারপরে হলো আমাদের ফার্স্ট দূরদর্শন চ্যানেল বা সেটা মনে আছে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এই পার্টিকুলার জিনিসটা দেখাতে আর একটা অদ্ভুত টাইপের সাউন্ড হতো আমি সাউন্ড এখন করতে পারছি না বাট আই স্টিল রিমেম্বার দ্য সাউন্ড বিকজ সানডেতে যখন আমি উঠতাম তখন ওই ডিডি নিউজ চালানো হতো অ্যান্ড ইট ওয়াজ সো সুদিং ইউ নো টু দ্য ইয়ার্স তারপরে আই গেস নাইনটি টু নাইনটি আবার সাউন্ডটা চেঞ্জ হলো এবং এইটা জিনিসটা দেখো তো একটা ফর্মেশন হচ্ছে সামথিং লাইক দ্যাট গোল গোল ঘুরছে তারপরে যেটা হলো সেটা হলো যে ইট ওয়াজ সামথিং লাইক দিস এরম টাইপের ছিল এরম একটা গোল ছিল আর এরম টাইপের কিছু একটা ছিল সামথিং সামথিং লাইক দিস এবং দিস টু পাঁচ ওয়ার ইন্টারকানেক্টেড এই দুটো আবার গোল গোল ঘুরতো ক্যামেরাটার সাউন্ড হতো সরি খুব বোকা বোকা সাউন্ডটা করলাম বাট আই আই ওয়াজ ভেরি নস্টাল ঠিক আবার দিস পার্টিকুলার থিং ওকে থ্যাংক ইউ দীপক প্রতিহার ঠিক আছে সো নাই তুমিও কি তখন জন্মেছ আমি ঠিক জানি না তোমরা তো অবভিয়াসলি তোমরা যখন জন্মেছো তখন কেবল কানেকশন এসে গেছিল বাট এই পার্টটা এত নস্টাল ঠিক ছিল তখন এত কিছু প্রোগ্রামও ছিল না উই হ্যাড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফুল অফ লাভ I totally I miss those days guys I mean তখন এই সকালে সানডে তে উঠে চিত্র হাত দেখতে মানে সানডে ওয়াজ আ রিয়েল হলিডে এখন যেমন সানডে মানে কোনো হলিডে নেই কারোর সানডে আমাদের সময় ওয়াজ রিয়েলি আ রিয়েল হলিডে কাজিনসের সাথে খেলতাম তারপরে ব্রেকফাস্টে মা ম্যাগি বানিয়ে দিত তখন ম্যাগি খাওয়াটা ওয়াজ লাইক আমরা তখন ম্যাগি যখন তখন খাই তখন ম্যাগি খাওয়াটা ওয়াজ লাইক ইউ নো উই ইউজ টু লিটারালি ওয়েট ফর সানডে টু কাম অ্যান্ড ম্যাগি করে দেবে বা কোনো একটা ভালো জিনিস করে দেবে ব্রেকফাস্টে দ্যাট ওয়াজ ভেরি নস্টাল যে ওকে সো ফিফটিন সেপ্টেম্বর নাইনটিন ফিফটি নাইন দ্য অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ দূরদর্শন আর ডিডি ইন শর্ট ইন্ডিয়াস ফার্স্ট পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টার ইন দিল্লি ইয়েস উই রিয়েলি ইউজ টু ওয়াচ রামায়না টুগেদার আর আমি তোমাদের একটা ছোট্ট করে গল্প বলি রামায়ণ আগে হয়েছিল তখন যে মেয়েটা ছিল যে সীতা হয়েছিল ওকে এক্সট্রিমলি সুন্দর দেখতে আর ওর নাম ছিল দীপিকা আই স্টিল রিমেম্বার হার রিয়েল নেম ওয়াজ দীপিকা আর ও ওই নির্মা ওয়াশিং পাউডার এসবে করত অ্যান্ড আমরা হা অ্যান্ড উই ইউজ টু থিঙ্ক মাই গড শি ইজ সো বিউটিফুল ওকে অ্যান্ড আই স্টিল রিমেম্বার হার মানে মুখটা আমার এখনও মনে আছে তখন টোটাল আট থেকে দশ জন টোটাল এখানে মানে ডিডি নিউজ পড়তো তার মধ্যে আমার একজনকে খুব ভালো লাগতো মানে আমি হিন্দিটার কথা বলছি হিন্দি আর ইংলিশ ইংলিশে তো পড়তো মিনু সামথিং এরম টাইপের কিছু একজন অ্যান্ড দে আর এক্সট্রিমলি কোয়ালিফাইড তারা সব বাইরে থেকে সব কোর্স কোর্স করে এসেছিল তখন কাটি না এখন তো আল ফাল যে যে যা পাচ্ছে নিউজ এডিটার হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তখন রীতিমতো তাদের একটা ইয়ে ছিল ইউ নো দে দে ভার সো অ্যারিস্টোক্রাটিক অ্যান্ড দে সো ও আচ্ছা না আমাদের এরকম ছিল না হিমান না তারপরে আমরা এইগুলো তো অনেক পরে আমি আমার টাইম লাইক টকিং অ্যাবাউট নাইনটিন এইটি সেভেন এইটি সো তারপরে যেটা হলো সে কি যেন নাম ছিল ওনার নাম কি সোলাং কি সামথিং কিছু একটা ছিল সি ওয়াজ ভেরি গুড লুকিং এবং উনি হিন্দিতে পড়তেন মানে একটু খোপা করে আসতেন খুব সুন্দর দেখতে ছিল ওনাকে আর তারপরে আস্তে আস্তে যেগুলো হলো সেগুলো হলো যে চিত্রাহার হতো তখন চিত্রাহার আর রঙ্গোলি হতো আর ও তারপরে মহাভারত যে গল্পটা বলছে রামায়ণে তো হয়ে গেল তারপরে আস্তে আস্তে মহাভারতে শুরু হলো আমার এখনও মনে আছে মহাভারতে যেটা সীতার বস্ত্র হরণ ছিল না যে এপিসোডটা আমার মা বাবা আমাকে কোথাও একটা পাঠিয়ে দিয়েছিল যেন সো দ্যাট আই কুড নট সি দ্যাট বস্ত্র হরণ পার যদিও কিছুই দেখা হয়নি বাট আই স্টিল রিমেম্বার এবং এসে আমি দেখেছি মহাভারত শেষ হয়ে গেছে আমি প্রচণ্ড কান্নাকাটি করেছিলাম কোথায় যেন একটা বাইরে খেলতে পাঠিয়ে দিয়েছ না সামথিং আমি সে কিছুতেই যাব না আর মা আমাকে বাড়িতে থাকতে দেবে না সো দিস ওয়াজ 
ওকে সো ইউন আই স্টিল রিমেম্বার আই রিমেম্বার আমি এত কেঁদেছিলাম এত কেঁদেছিলাম বাড়িতে এসে যে কি বলবো সো ওই টাইমটা আই গেস বারোটার সময় হতো রামায়ণ ওর মহাভারত অ্যান্ড ইট ওয়াজ দ্য সেম টাইম বারোটা থেকে একটা এক ঘন্টা হতো আমার মনে আছে আর তখন হোল বাড়ি মানে ইনফ্যাক্ট এবং তখনকার দিনে না সবার বাড়িতে টিভিও ছিল না পাড়া প্রতিবেশীরাও এসে যেত মানে আমি টকিং ফর লাইক নাইনটিন এইটিস তো প্রচণ্ড দোস প্রাইসি ঠাকুর ইয়েস আই হ্যাভ সিন দ্যাট দোস প্রাইসি ঠাকুর ওয়াজ বাই অনুজা চৌহান নট অনলি রেড ইট আই হ্যাভ অলসো ওয়াচ দিস অন হটস্টার সো নট হটস্টার কোথাও একটা আছে ইট ইজ ভেরি নাইস মানে আমার খুব ভালো লেগেছে আর ওই মেয়েটা একদম মরম টাইপের ইসি ওয়াজ লাইক দোস টিপটপ আমার সামহাও আই ফিল না ইউ শুড গো ব্যাক টু দোস ডেজ এই যত টেকনোলজি আসছে যত এসব আসছে না আমার মনে হচ্ছে আমাদের হ্যাপিনেস চলে যাচ্ছে আমাদের লাইফ থেকে কন্টিনিউয়াসলি আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ গাইজ অলসো ফিল দ্য সেম বাট দ্য ওয়ে উই ইউজ টু এনজয় ব্যাক ইন আওয়ার ডেজ ইট উইল নেভার কাম ব্যাক রাইট রূপা গাঙ্গুলি দ্রৌপদি হয়েছিল এবং ওই রূপা গাঙ্গুলির বস্ত্রহরণ হচ্ছিল আর আমার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল আর এসে আমি প্রচণ্ড কেঁদেছিলাম যে আমি তখন তো বুঝতাম না তো তখন হ্যাঁ সেটা সত্যি কথা এবং সবার বাড়িতে রামায়ণ চলতো বা মহাভারত চলতো না লেবারার কাঁদছি না আর যাই হোক সো ডিডি ডিডি ন্যাশনাল বিকেম আ ন্যাশনাল ব্রডকাস্টার ইন নাইনটিন এইটি টু সো ইট ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন নাইনটিন ফিফটি নাইন অ্যান্ড দেন ইট বিকেম আ ন্যাশনাল ব্রডকাস্টার ইন নাইনটিন এইটি টু তখন তারপরে আস্তে আস্তে এলো ডিডি বাংলা ডিডি বাংলায় জাস্ট দুটো তিনটে সিরিয়াল দেখানো হতো এবং ছন্দা সে নিফ ইউ রিমেম্বার শি ওয়াজ এ নিউজ এডিটার আর ওকে না আমার অনেকটা মায়ের মতো দেখতে ছিল তো ও যদি না আসতো খবর পড়তে আমি বলতাম যে মা কেন আসেনি খবর পড়তে বিকজ আমার মাও চশমা পড়তো আর উনিও চশমা পড়তেন এবং অনেকটা আমার মায়ের মতো দেখতে ছিল মানে আমার মাকে ওনার থেকে আর একটু বেটার দেখতে ছিল দেখতে সি ইজ ভেরি ফর্সান অল দ্যাট বাট আমি বলতাম মা কেন আসেনি আজকে খবর পড়তো সে নিয়ে আর এক অশান্তি সে মানে আমি একটু জানি না মাথায় ছিটছিল ওনার So this is uh, then 1960s I took a film Green Revolution right uh, so ebong oi ekta ship thakurer ekta image dakhato pechon theke sob planets gulo ghure jacche i still remember uh, then hoto mahabharat uh, tang 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 <laughs> dadu had this tv which was like as to come so happy with that dadu হ্যাঁ এরম এরম টাইপের করে শোকেস টাইপের করে এবং আমার মনে আছে তখন টিভির গুলো না এরম টাইপের করে ইয়ে থাকতো মানে আমাদের যেমন এখন স্লাইডিং ডোরস থাকে না ওরম টাইপের করে স্লাইডিং ডোরস থাকতো কি মজা হতো ওগুলো আবার লক করা যেত যে বাচ্চারা যাতে না দেখে কত রেস্ট্রিকশন ছিল না আমাদের সময় আর এখন তো বাচ্চারা চলে ইউটিউবে যা ইচ্ছে তাই দেখে না বাট আই মিন ইট ওয়াজ লাইক ইন চিচিং ফাক কাইন্ড অফ থিং আমার এখনো মনে আছে ইট ওয়াজ সো নাইস তারপরে আমাদের ল্যান্ডলাইন যখন এলো মা আবার ওটাকে লক করে রাখতো একদিন উই বিকেম সো ডেসপারেট আর মা যখন চলে যেত তখন ল্যান্ডলাইনে আমাদের সব এনো একে ওকে কল করা শুরু হতো বা ধরো কোন একটা ছেলেকে পছন্দ হচ্ছে বা সে সেই সময় আবার মিসড কল ছিল ল্যান্ডলাইনে আবার মিসড কল দেওয়া হতো জাস্ট ইমাজিন মানে ল্যান্ডলাইনে মিসড কল মানে ইট ওয়াজ লাইক সাম লেভেল লভ সামথিং ঠিক আছে সো একদিন বি গোট সো ডেসপারেট যে আমরা ওটা কি ছিল একটা না ল্যান্ডলাইনের ওপরে একটা বাক্স করা থাকতো এবং ওখানে আঠা দেয়া থাকতো এই আঠাটা দিয়ে লাগানো থাকতো এবার চাবি তো আর খুলতে পারছি না সো হোয়াট উই ইউজ টু ডু ইজ দ্যাট ওটা পুরোটা খুলে দিয়েছি মানে ওই গাম শুদ্ধ উঠে এসছে তারপরে ফোন ফোন করে তারপরে আবার ওটা দিয়ে চিপকে দিয়েছি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তখন আমাদের আমরা না খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যেতাম তারপরে তাস তো বিল ঠিক আছে বিলে তো বোঝাই যেত যে এখানে ওখানে এত কল হয়েছে আর তখন লাইনলাইনে খুব টাকা উঠতো তখন মোবাইলস তো অবভিয়াসলি ছিল না ইভেন্স তো দারুণ ছিল তারপরে হতো প্যাডানি প্যাডানির সেশন শুরু হতো থ্যাংকস দি পঞ্চন হালদার খাস খবর তো অনেক আমি তখন কলেজে পড়ি মির আর ওই মিনু মিনু না তো কি কি যেন নাম ছিল মেটার মিনি না মিনু না কি একটা নাম ছিল আমি তো প্রি হিস্টোরিক্যাল এরা ইয়েস ইউ ক্যান লিভ আই আই ওয়ান্ট ইউ টু লিভ নমাজ সর প্লিজ লিভ ওকে সো দেন উই হ্যাড দ্য ইন্দাস ওয়াটার ট্রিটি নাও গ্রিন রেভলিউশন ইজ লাইক 
it was in ami to tomar onek kon dhorei leave korte bolchi let me do one thing i am blocking you so that you don't create a problem wait বড্ড অনেক কোন থেকে মাথা খাচ্ছে ওকে সো আমি ওর হেল্প করে দিলাম নোমার সরব এই আই ইভেন ফর মি ইট ইস ইউ নো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গো ব্যাক টু দোজ ডেজ ম্যান তখন কাজিনসের সাথে কত আনন্দ হতো তখন আমরা চারিদিকে এই গরমের মধ্যেও গরম মনে হতো না একটা টেপ জামা পরিয়ে রেখে দিত বাবা মা दादा के कल कर मालनिट्रिशन যেতে কেন আমি তো জীবনেও যেতাম না দ্য টেকনোলজি অফ দ্য গ্রিন রেভলিউশন ইনভলভ বায়ো ইঞ্জিনিয়ার সিজ দ্যাট ওয়ার্ক ইন কনজাংশন উইথ কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার এন্ড হেভি হেভি ইরিগেশন সো এই গ্রিন রেভলিউশনটা কেন হয়েছিল গ্রিন রেভলিউশনটা হয়েছিল কারণ আমাদের ইম্পোর্টটাও সাবসিডাইজ ছিল फ्रॉम द ইউনাইটেড স্টেটস উই বেসিক্যালি ইউজ টু টেক দিস ক্রপস फ्रॉम द ইউনাইটেড স্টেটস সো সেটা যাতে আর নিতে না হয় তার জন্য আমাদের গ্রিন রেভলিউশনটা এসেছিল ঠিক আছে मोटा एट ढप मारे जेटा बोलो ठीक बस एकदम ओके दें स्टार्टिंग स्टार्टिंग মানে সরি কি বলছি আমি আমি আই হ্যাভ গটেন ব্যাক টু দা 1980s অ্যাকচুয়ালি দা ট্রিটি ফিক্সড এন্ড ডিলিমিটেড দা রাইটস এন্ড অবলিগেশনস অফ বোথ দা কান্ট্রিজ কনসার্নিং দা ইউজ অফ দা ইন্ডাস রিভার সিস্টেমে যে ওয়াটারটা ঠিক আছে ইন্ডাস ওয়াটার এ কি কি হয়েছিল আর না হয়েছিল এখানে আমি আর এক্সপ্লেইন করছি না নাও লেট আস কাম টু দা সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনোভেশনস সেপ্টেম্বর 1960 তে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয়েছিল দ্যাট দা আইএসআই ওয়াজ ডিক্লেয়ার টু বি দা ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স अच्छा <coughs> এটা তোমরা পরে পড়ে নিও সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ইন্দাস ওয়াটার ট্রিপি হোয়াট এভার হ্যাপেন্ড এবং কোথায় কোনটা গেছে কোথায় কোন ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ দিস ভাকরা নাঙ্গল প্রজেক্ট এটা হয়েছে যেই পার্টগুলো ফর্টি পার্সেন্ট টু বি ইউজড বাই ইন্ডিয়া সিক্সটি পার্সেন্ট টু বি ইউজড বাই পাকিস্তান হোয়াট এভার দ্য ও ওকে ও ইয়েস অবভিয়াসলি আই উইস আই ডু দ্যাট সুন ইন মাই ডেজ টু কাম ठीक है ओके ये तुम्हारा पर पढ़े नियो दैन उड गट द नन अलायस समिट हेल्ड अब एक इंटरनेशनल कपरेशन दिखे इंडिया जा प्रथम इंटरनेशनल कपरेशन की छोड़ पाशील एग्लो क्योंकि सब इंटरनेशनल रिलेशनसर मेन मेन इवेंट्स एब नाइनटीन सिक्सटी वन नन अलायस समिट कैन हलो कारण देखो नाइनटीन सिक्सटी से बेसिकाली कोल्ड वार फुल दमे चलते यूएसए एंड राशिया ইন্ডিয়া ইউএসএর উপর অনেকটাই ডিপেন্ডেন্ট ছিল মেইনলি বিকজ অফ দ্য ফুড 
আর রাশিয়ার ওপর বেসিক্যালি ছিল মেনলি বিকজ অফ দ্য হেল্প মানে দ্য ইকোনমিক রাশিয়া ইন্ডিয়াকে অনেক ইকোনমিক হেল্প করত এবার দুজনেই চাইছিল ইন্ডিয়াকে পেতে বাট ইন্ডিয়া বেসিক্যালি যেহেতু কলোনিয়াল রুলের আন্ডারে এতটা উই সাফার্ড অ্যালট সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই নাইনটিন সিক্সটি ইন্ডিয়া অ্যালং উইথ আদার বেসিক্যালি দিস নন অ্যালায়েন্স সামেট হলো এশিয়া আর আফ্রিকার যেগুলো নিউ নেশনস হয়েছিল যেগুলো আগে ব্রিটিশের আন্ডারে ছিল যেগুলো কলোনিয়াল রুলের আন্ডারে ছিল দে ডিড নট ওয়ান্ট টু বি আ পার্ট অফ অ্যানাদার ঝামেলা সো দে বেসিক্যালি ফর্ম দ্য মুভমেন্ট দে বেসিক্যালি হেল্ড অ নন অ্যালাইন্ড মানে দে আর নট অ্যালাইন টু এনিথিং ঠিক আছে এনি বিগ ব্রাদার বি ইট রাশিয়া বি ইট চায়না বি ইট ওয়াট এভার ঠিক আছে অ্যান্ড ইট ওয়াজ কনসেপচুয়ালাইজ বাই দ্য কো পি এম জওয়াহরলাল নেহরু ইউগোসলাভিয়া ইজিপ্ট ইজিপ্টের সাথে ইন্ডিয়ার এখনও খুব ভালো সম্পর্ক এবং ইজিপ্টে যেহেতু সুইস ক্যানেল আছে সো ইন্ডিয়া অলসো গেছে লট অফ বেনিফিটস ফ্রম দে ঠিক আছে সো নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে গোয়া বা স্ট্রিট ফ্রম দ্য পর্তুগিজ রু দ্য লাস্ট ওয়ান ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স পাওয়ার পরেও এই ডাচরা তো অনেক আগে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে ফ্রেঞ্চরাও দিয়ে দিয়েছিল ইন্ডিয়াকে ইউ হ্যাভ গট দিস পন্ডিচারি অ্যান্ড চন্দননগর পর্তুগিজরা ছাড়ছিল না এবং এই একটা রুলের বিরুদ্ধে কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মি নামাতে হয়েছিল গোয়া দামান দিউতে অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ নোন অ্যাজ অপারেশন বিজয় ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সেস লঞ্চড অ ম্যাসিভ অ্যাটাক অন ল্যান্ড সি অ্যান এ ফর টু ডেজ সো গোয়া গোয়া তো ফ্রি হলো দামান দিউ ফ্রি হলো এবং এই সবগুলো ইউনিয়ন টেরিটোরি ফর্মেশন হলো ঠিক আছে বাই দ্য টুয়েলথ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাট নাইনটিন তারপরে নাইনটিন গোয়া অ্যাটেন স্টেটহুড অ্যান্ড দামান দিউ ওয়ার মেড সেপারেট ইউনিয়ন টেরিটোরি উইথ স্টিল continues to exist even now ঠিক আছে অলরাইট আজকে এই অবধি পড়ালাম পরের দিন উই উইল স্টার্ট ফ্রম 1961 ইজ দ্যাট ওকে যারা যারা আছে প্লিজ একটু লাইক দিয়ে দাও ডু ইউ হ্যাভ এনি ইস্যুস দেন ইউ যারা যারা আছে প্লিজ লাইক দিয়ে দাও গুড নাইট অ্যান্ড জাস্ট রিমেম্বার যে আমি নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান অব্দি থ্যাংক ইউ সো মাচ দেয়ার আর লট অফ ইনফরমেশন উই উইল স্টাডি ঠিক আছে নাও শালাই এন দ্য ক্লাস আর কারোর কোনো জানার আছে কিছু বোঝার আছে Yeah. Uh-huh.